तो इन द लास्ट सेशन हमने डिस्कशन किया था रिवर्स लुकअप राइट सो वी हैव डन दिस रिवर्स लुकअप नाउ टुडे वी आर गोइंग टू क्लोज आवर फॉर्मुला सेशन आज फॉर्मुलाज खत्म हो जाएगा एंड फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस डेटा वैलिडेशन एंड कंडीशन फॉर्मेटिंग सो लेट अस सी कैसे करते हैं चलिए सो वी हैव सीन टिल रिवर्स लुकअप अब मेरे पास तीन फंक्शन बचे हुए एच लुकअप सब टोटल एंड सम प्रोडक्ट सो एक बार समझते हैं एच लुकअप सिमिलर टू वी लुकअप दिस इज एप्लीकेबल ऑन हॉर्जेंटल डेटा वेन एवर वी आर वर्किंग ऑन द हॉर्जेंटल डेटा सो यू टू गेट डेटा फ्रॉम हॉर्जेंटल वन वी कैन यूज एच लुकअप एच लुकअप कब यूज करते जब हमारा डेटा हॉर्जेंटल है इन केस ऑफ वी लुकअप वट वी डू We take the data from vertical data where we take column number. Column number हम लेते हैं. H lookup में we take the row number. V lookup में we take the right side data. H lookup we take the bottom data, not the top data. Let us see. So this is the data. यहाँ पर आपके पास कुछ IDs हैं. These are the names and these are the units sold. And based upon this data, based upon this data, I just wanted to get Name and unit sold against these product IDs. Now, this is horizontal data where ID is in the top, so we can take name and unit sold. If name upper hota product ka ID se upper hota, to fir name ko nahi nikal paate because similar to we look up, ye niche ka data lega, upper ka data nahi. Lega. So equals to H look up. Look up value is this one. Table array is this the entire one. This is the table. I'll just fix the data. Comma. This is asking for the row index number. But the row is number pe hai. name is number row me hai. First, second, third, kaha par hai? Second row. Yes. Comma. False. Now this is showing A B C D ka N A because this A B C D is not there in this H lookup and this error comes with V lookup also. If any of the data is not there in the source data, source file में वो data अगर नहीं है source sheet में, so it will return hash N. वो hash N A return करेगा. Now in this case, what we can do? We can use if error. सिंपल इफ एर फंक्शन इफ एर We, this is the H lookup complete, and if this returns an error, so what we need to write? अब मैं इसको अगर drag करूँगा, if I am going to drag the data, so this will so dash dash into this one. If the data is error here, so it will automatically return dash dash. Similar to this, I can use Control V. Even I can use match here also. यहाँ पर two के जगह three कर दूँगा, यहाँ पर भी match use कर सकते हैं. This is what we can do. So this is H lookup. H lookup is rarely used. बहुत कम जगह पे use होता है. But you can use if the the requirement is there like this. Now let's move into the subtotal function. Subtotal function is used to calculate based upon filters. These are filters based calculation. Filter के basis पे आप calculate कर सकते हैं. Subtotal function. Now, this is date, customer, transaction, item, units, unit cost, and total. So based upon this data, I wanted to. 
कैलकुलेट समथिंग लाइक दिस की इफ आई एम गोइंग टू फिल्टर दिस पेन सेट है अगर मैं यहाँ पर पेन सेट को फिल्टर करूंगा राइट इफ आई एम गोइंग टू यूज पेन सेट हेयर नाउ दिस इज सोइंग अगर आप देखोगे सो दिस इज सोइंग टोटल रिकॉर्ड इज ट्वेंटी वन सो आई वॉन्टेड टू यूज ट्वेंटी वन हेयर यहाँ पर आना चाहिए सिमिलरली इफ आई वॉन्टेड टू गेट द टोटल यूनिट सो दिस इज सोइंग वन जीरो जीरो सेवन सो आई वॉन्टेड टू अपडेट इट हेयर इफ आई एम यूजिंग सम फंक्शन क्या होता है कि अगर मैं सम यूज करता हूँ लेटस यूज सम Now this is showing two zero seven four. If I am going to filter binder, so it will not change. ये change नहीं करेगा. Now what I wanted to do, I wanted to update based upon the filters. So you can use subtotal function. Subtotal under subtotal we can use any function. Let's say sum. So sum को अगर मैं double click करूँगा, so I am getting this nine. Comma. And in the similar pattern, I can select the data, right? Like this. Bracket close. Enter. So this is showing two zero seven four. जो आ रहा था सम में. Now let us filter this binder. If I'm going to filter this binder, I'll be getting this six sixty seven records. Automatically. If I'm going to filter purchase sale. So this will show binder sale is totally four hundred sixteen. If I am going to select this, यहाँ पर भी दिखा रहा है कि four hundred sixteen. So this is the automated function which works on filter and without filter also. अब मुझे pen set यहाँ पर count चाहिए. I wanted the count to equals to sub total. Sub total के अंदर it's showing count a. Count a stands for count all. Comma This is forty nine. Yeah, okay, forty nine. Now, I can also filter someone. Let us say I am going to filter Anderson. So this is showing total four, and the unit total unit is seventy one. This is clear, everybody. It is clear. Is sub total. Until now, we have done. Now, a question. I just wanted to uh, have one query. That if I am going to filter anything, so I wanted the last date. कुछ भी मैं फिल्टर करूं लेट अस सपोज आई एम गोइंग टू फिल्टर परचेज तो परचेज का लास्ट डेट कौन सा है विच कुड बी फिफ्थ में फिफ्थ में हो गया आपके परचेज का लास्ट डेट सिमिलरली मैं कुछ भी फिल्टर करूं तो लास्ट डेट मुझे आना चाहिए आई वांटेड टू गेट द लास्ट डेट कैसे आएगा हाउ कैन वी गेट दिस लास्ट डेट सब टोटल में क्या यूज करेंगे वट वी कैन यूज अंडर सब टोटल बताइए चलिए आई लेट यू नो एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूं लास्ट डेट का मतलब हो गया आई वॉन्टेड द सॉरी सब टोटल मैक्सिमम डेट ध्यान दीजिएगा देर इज अ मैक्स फिगर मैक्स कॉमा दिस इज द रेफरेंस ब्रैकेट क्लोज So I am getting like this. Eight May zero seven. Let us filter anything. I am filter karta. Smith. So this is showing eight April two thousand seven. I am going to filter Howard. It's showing seventeenth April two thousand seven. Right, like this. So is tar se aaye. So this will show the last date. Matab jo bhi maximum date hoga, it will show like this. So sub total is clear. चलिए एक वन एडवांस ट्रिक फॉर सब टोटल मुझे क्या करना है इफ दिस इज द डेटा लेट सपोज ये मेरा डेटा है और मैंने यहां पर कोई सीरियल नंबर इंसर्ट किया लेट से दिस इज द सीरियल नंबर वाला इंसर्ट आई वांटेड टू अपडेट दिस सीरियल नंबर डायनेमिकली ऑटोमेटिकली फिल्टर पे भी ये वन टू आना चाहिए वन टू थ्री फोर कैसे होगा बताइए If I'm going to write one, two, three, four, अगर मैं कुछ भी फिल्टर करता let's say I'm going to filter this way. So it should show one, two, three, four, five, six, seven automatically. So this is the case. 
बताइए मैं आपको बताता हूं देखिए करना क्या है कि मैं कस्टमर नेम का काउंट करूंगा काउंट ए और वो फिल्टर के बेसिस पे करूंगा रनिंग करूंगा जैसे अब आप बताओ यहां तक यहां तक कस्टमर का काउंट कितना आएगा बताइए अप टू दिस सेल हाउ मेनी काउंट कितने काउंट आना चाहिए थ्री थ्री यहां पर आएगा फोर सो वट आई बी डूइंग इक्वल्स टू सब टोटल सब टोटल में मैं काउंट ए यूज करूंगा और रेंज वुड बी डायनेमिक सो डी थ्री इज टू डी थ्री कर लूंगा जिसमें पहला फिक्स कर दूंगा फर्स्ट वुड बी फिक्स एंड सेकेंड डायनेमिक रहेगा अब देखिए फायदा क्या होगा ये मैं कर देता हूं नंबर पे नाउ लेट एस ड्रैग सो ये ड्रैग करेंगे तो ये नॉर्मल तरीके से आएगा ये नाउ इट विल वर्क वेस्ड अपॉन फिल्टर तो मैं कोई भी फिल्टर करूंगा देखिए मैजिक लेट्स गो टू फिल्टर द सेल देखा आपने दिस इज सोइंग वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इफ आई एम गोइंग टू फिल्टर दिस परचेज दिस विल सो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स परचेज के साथ पेन सेट सो इट विल सो वन टू थ्री ये आ रहा है सीरियल नंबर ऑटोमेटिकली देखा आपने सो दिस इज द यूज ऑफ सब टोटल एनीथिंग एनी कैलकुलेशन बेस्ड अपॉन दिस फिल्टर वी कैन यूज सब टोटल Clear? This subtotal is clear. Clear, sir. Yes, sir. Now, इससे पहले एक क्वेश्चन है यहाँ पर. ये कुछ आइटम्स हैं. These are the items and these are the quantity. These are the unit price. अब आप बताओ. अगर मुझे total price पता करना है, so what is the step? क्या होता है? Total price के लिए क्या करना पड़ता है? Sum कर सकते हैं हम उसका. वट वी डू ऐसे करना होता है इक्वल्स टू दिस इन टू सॉरी नॉट दिस ये ऐसा होगा इक्वल्स टू दिस इन टू दिस सो दिस इज टोटल टू हंड्रेड ये बीस है टोटल ट्वेंटी पीस है और दस रुपए करके एक पीस हो गया सो दो सौ रुपए का हो गया ना दिस इज सोइंग द टोटल इफ आई वॉन्टेड टू गेट द सम सो आई कैन यूज दिस वन सो दिस इज सोइंग सेवन ट्वेंटी रुपीज Now we have used product and sum, so we can we have we have used two steps. Now instead of using two steps, we can calculate using sum product function. Sum product function से calculate कर सकते हैं. Equals to sum product. Array one is this one, comma. Array two is this one. Bracket close. एरे वन एंड एरे टू सो ये क्या करेगा इट विल मल्टीप्लाई एंड देन इट विल डू दोटल मल्टीप्लाई करके सम करेगा एंटर सो दिस विल दिस इज सोइंग सेवन ट्वेंटी राइट दिस इज सोइंग सेवन ट्वेंटी क्लियर सेम थिंग प्रोडक्ट एंड देन सम ये क्लियर है क्लियर नाउ कोई बता सकते हो व्हाट इज नेस्टेड फंक्शन नेस्टेड फंक्शन इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट फंक्शंस फंक्शंस इनसाइड ए फंक्शन फॉर्मूला के अंदर फॉर्मूला दैट इज नोन एज नेस्टेड फॉर्मूला एग्जांपल मैच इनसाइड इंडेक्स मैच इनसाइड वी लुकअप वी लुकअप विथ इफ एरर एच लुकअप विथ इफ एरर सो दिस इज नोन एज नेस्टेड फॉर्मूला इफ एरर क्लियर हो गया आप लोगों को या is there any confusion let us clear if error again suppose i am using 2 and 0 here yeah, 2 divide yeah let's say here this is 4 there is 2 if i am going to divide this divided by this so it will return some value agar main yahan par 0 kar deta hu so it will return an error so if i wanted to replace this error with something else so i can use if error let's suppose i can write anything any anything i can write so this is showing error if this is 2 so this will show two ye ho gaya error so we can handle any type of error using if error function right now these were the important functions that we have covered later on we are having multiple functions aage jaake kuch aur functions bhi hai so uh, let's suppose 
uh, we, we will cover substitute function that we have already used. We will cover search function. आगे जाके आपके value functions को details में देखेंगे. So there are n number of functions later on also between multiple topics we are going to cover those functions.